Bun găsit! Aș vrea să vă invit la o sesiune video, o sesiune video cu ocazia săptămâna școală altă, pe care am intitulat-o un autor, o carte și în acest sens ne vom opri asupra unei lucrări elaborate în prima jumătate a veacului al XIX-lea, aparținând unui boier valah numit Dinicu Golescu sau Constantin Golescu. Cartea se numește Însemnări asupra călătoriei mele. Se vede, se vede, acum se vede bine. Este una dintre primele ediții, traducerea lui Petre Haneș și se referă la călătoriile pe care le face uh, Dinicu Golescu uh, în uh, afara spațiului uh, turco-bizantin, da? se duce spre Occident, spre Europa Centrală, pentru a-și duce copiii la, la studii. Este foarte interesant modul în care acest boier Balah, Dinicu Golescu, ia contact cu lumea de dincolo, cu celălalt, cum i-am spune, cu alteritate. Și se întâlnesc niște mentalități. Sunt două lumi care au stat foarte mult izolate. Vestul s-a dezvoltat realizând un decalaj cultural extrem de mare, de câteva sute de ani, față de spațiul bizantin și turcofanariot. Acolo avem o lume urbană, aici avem o ruralitate excesivă, acolo s-a constituit o cultură laică, de forță, Aici am rămas în cadrele Bizanțului și a unei culturi religioase foarte mult timp. De altfel, Dinicu Golescu, care a fost numit de către criticul literar, George Călinescu, ca primul român model, el manifestă o tendință spre modernitate. Este un contact cu modernitatea. Uh, mai mult este un medieval târziu care merge spre modernitate. La noi, în spațiul nostru uh, estrăsăritan, uh, evul mediu se prelungește și are uh, manifestări până în, uh, uh, la, spre, chiar spre sfârșitul uh, secolul al XIX. Spuneam că a plecat în străinătate. Însemnările sunt între 1824 și 1826. Ce este interesant la Dinicu Golescu? El ajunge chiar la o stare de perplexitate în călătoriile sale față de ceea ce vede acolo. Și se naște conștiința diferenței. Începe să simte decalajul cultural dintre uh, Est și Vest și uh, conștientizează această uh, diferență. Ajunge în diferite orașe. Este efectiv uh, Uh, uimit de sistemul administrativ, de rigoarea organizării uh, vieții sociale, de uh, promptitudinea autorităților de a rezolva anumite probleme și chiar de a sancționa uh, 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 anumite abate. Vine dintr-o lume turco-bizantină. Aici uh, Sistemul de impozite era ca vai de el, 
buzunarul, bugetul statului era practic buzunarul domnului Fanariot și acesta se confunda. Zapșii și alți funcționari administrativi luau o funcție doar pentru căpătuială. Deci e o diferență foarte mare. De asta îl face într-un moment să evalueze, ca să spunem așa, să evalueze sistemul administrativ din principate. Factorul corupției care era în vogă și care se continuă chiar și în România modernă care aduce cu ea deprinderi fanariote pe care le întâlnim și astăzi. Deprinderi neo, 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 neo fanariote. Decalajul acesta îl, îl trezește puțin pe din Cugorescu. Îl trezește și își dă seama că uh, principatele au nevoie și ele de o schimbare. Efectiv. De o schimbare de, de, de uh, mentalitate, de procedură administrativă, legislativă și așa mai departe. Chiar își dă seama uh, cât de închistată este elita. Nu vorbim numai de boierii greci care au venit cu funcționarii din fana, că numai domnul îi putem numi. Sunt niște aiani, niște simpli guvernatori de, de, de provincie, puși și ei pe căpătuială, după noi potopul. Și spune într-un moment, zice, îl mustră conștiința față de boierimea română, boierimea de țară, și spune, zice, de câte ori am luat nepravilnice uh, impozite. Adică nu erau după pravile, nu erau după lege. Erau luate după legea abuzului. Acolo vede în, uh, în orașele prin care trece uh, vede o ordine, vede un nivel de trai. Aici trăiau încă sub bordeie. Ieșeau de acolo ca un animal din vizui. Trebuie să le spunem aceste lucruri. Chiar foarte interesant este acel moment când ce înseamnă mentalitatea răsăritanului, plin de superstiții religioase, universul acela pe care îl are răsăritanul, mai mult cantonat în fabulos, în, uh, a, uh, face o călătorie cu un vapor cu apă, da? O minune a tehnicii pentru atunci, o, uh, ceea ce nu exista în principatele române, era parcă un vapor cu zbaturi, da? Uh, și pe navă are o curiozitate de asta, să rănească, să-și bage nasul acolo, acolo și ajunge aproape de camera mașinilor. Vrea și el să vadă ca baba safta să-și bage nasul acolo. Bă, domnule, ce s-o fi întâmplând în, acolo în camera mașinilor? Că se aude și un zgomot. Bineînțeles că personalul de pe navă nu l-a lăsat să intre, motive de securitate. Era o... Era și aici o... Uh, trebuiau respectate niște principii de, de, de ordine interioară. Și spune, zice, bag seamă că nu m-a lăsat să intru, că zice, uh, acel loc era cu meșteșug. Uh, el, în mintea lui, acolo se întâmpla așa ceva, uh, cum să spun, uh, de-a dreptul uh, fabulos, da? ce înseamnă contact cu neștiința. Și mai e un moment foarte simpatic, ajunge într-un spital. El era îmbrăcat oriental, cu giubea, cu caftan, cu gurele de samur. Bănuiesc că avea și paftalele și vreun junghere la bluu, cum purtau încă boierii de, de viță veche. Și zice că când am intrat în spital, au început să urle nebuni. Ajunsese într-un spital de ăsta, de neuro. Așa. Și... Și pune întrebarea, zice, de ce urlă ăștia? Și aude, zice, 
au dat turci. Foarte interesant. Deci era o chestie, cum să spun, nu știm dacă lucrurile într-adevăr s-au întâmplat așa, dar era o chestie de percepție a vestului față de răsăritul barbar. Oricum, Dinicu Golescu, când a ajuns acasă, a rămas cu ceva. A avut o viziune da? asupra lucrurilor. A încercat și el să facă o școliță acolo, în, pe una din moșirile sale. O școală pentru copii. Deja se trezește o conștiință civică în el, dar cu o floare nu se face primăvară. Cartea aceasta de memorialistică este și un document istoric. Este un mare păcat că nu este studiat la literatură. Și nu este singura care a scăpat programei. Aici, cartea aceasta poate oferi oricărei curs bazat pe interdisciplinaritate. Aici se întâlnește istoricul cu litera, liter, literatul, cu geograful și așa mai departe. Cam atât despre o carte. Când mai voi, mă voi hotărâ să abordez și alți subiect, pentru că nu vreau, aș vrea să, să schimb mereu pe ceva pentru că obosește și chiar să nu mă mai lungesc atât pentru că s-ar putea să nu fiu urmărit. Oricum, pentru școala altfel, am oferit astăzi un autor o carte.